Работа над созданием мультфильмов для воспитателя Елены Алферовой стала темой для самообразования. Захотелось узнать что-то новое. И это занятие оказалось очень увлекательным, уж тем более для детей. Так родилась студия анимашки, в которой занимаются воспитанники старшей группы. Наша студия анимашки возникла совсем недавно, с этого учебного года. У нас возникла идея заниматься мультиками, создавать самим мультики, так как ребята любят смотреть мультики, все без исключения, а если они еще и задействованы в создании мультфильма, то это вообще непередаваемые эмоции и впечатления у ребят. Начали с азов, вначале лепили заставка студии, их первая работа. Затем перешли к простым оптическим игрушкам, которые создают иллюзию движения. Это называется таматроп. Когда мы крутим палочку, эти фигурки сливаются и получается картинка, как будто они движутся. Передать движение мультипликации – самое хлопотное дело. Ребята на занятии кружка рисуют и вырезают картинки, делают фон и декорации, и только затем приступают к съемке. Для обеспечения технической стороны работы студии анимашки потребовались настольные лампы, штатив, телефон. На этом этапе воспитателю и ребятам очень помогает Вероника Башанова, мама одного из кружковцев. Времени на создание мультфильма уходит очень много, на подготовку именно. Сама съемка занимает немного времени, а вот именно подготовка недели 3-4 у нас уходит. Это нам нужно продумать сценарий, это нужно сделать раскадровку. Ребята озвучивают мультфильмы на диктофон. На озвучку 30 секунд фильма уходит более полутора часов, делятся взрослые. Затем монтаж, цветокоррекция, спецэффекты. Только тогда можно говорить о завершенной работе. Хотя в студии анимашки уверены, что многому еще можно и нужно научиться. И они к этому готовы. Тем более сейчас, когда на городском конкурсе видеофильмов к юбилею города со своим сказанием о земле Коряжемской не признаны победители. Елена Алферова решила рассказать ребятам об истории коряжбы, но не нашла доступного для детсадовцев материала. Так родился фильм первый, преподобный Лонгин Коряжинский. Историю возрождения города в фильме «Втором сказании» продолжила воспитатель также детского сада «Орленок» Татьяна Васильева. И эта работа также удостоена награды. Ему присуждено второе место в номинации «Познавательный видеофильм для детей старшего дошкольного возраста».